হাই ফ্রেন্ডস আমার মাদার চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে আরও একবার সুস্বাগত আজকে যে বিষয়টা নিয়ে এসে সেটা হচ্ছে সার্ভিস কন্টিনিউশন সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে আমি আগে দুটো ভিডিও আপনাদেরকে দিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে হ্যাঁ সার্ভিস কন্টিনিউশন হবে লাস্ট সরকার কিন্তু সার্ভিস কন্টিনিউশনের বিরুদ্ধে সরকার গেছে এবং সেখানে কেস হয়েছিল তো লাস্ট যেটা হয়েছিল যে সার্ভিস কন্টিনিউশনটা থাকবে কিন্তু বর্তমানে নিয়োগ দেওয়ার সময় কিন্তু সরকার সার্ভিস কন্টিনিউশন দিচ্ছে না বর্তমানে ইলেভেন টুয়েলভে যে নিয়োগ হচ্ছে সেখানে দেখা গেছে অনেকে সার্ভিস কন্টিনিউশন পায়নি আমাকে ফোন করেছিলেন একটু জানার জন্য তো লাস্ট আমি আমাদের এইস এমের কাছে যেটা জিজ্ঞাস করেছিলাম যে সার্ভিস কন্টিনিউশন ব্যাপারটা কি তো উনি সেখানে আমাকে বলেছিলেন যে সার্ভিস কন্টিনিউশনটা এই মুহুর্তে সরকার হয়তো দিতে চাইছে না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা একসময় এই সার্ভিস কন্টিনিউশনের বিরুদ্ধে মানে মানে সার্ভিস কন্টিনিউশন যাতে চালু থাকে সেই জন্য কিন্তু কেস করা হয়েছিল যেটা একটু আগে আমি আমাদের আপনাদের বললাম তো মূল কথা হচ্ছে যে সার্ভিস কন্টিনিউশনটা এই মুহুর্তে সরকার দিচ্ছে না তাদের কথাটা কি হচ্ছে একটু আমি শেয়ার করি একজন আমাকে ফোন করেছিলেন তিনি বললেন যে তিনি পাস ক্যাটাগরি থেকে যখন তিনি অনার্স ক্যাটাগরিতে স্কুল চেঞ্জ করে এলেন তখন অ্যাপ্রুভাল নিতে গিয়ে যখন অ্যাপ্রুভাল পোস্ট অ্যাপ্রুভাল নিতে গিয়ে যে সমস্যাটা হলো সেখানে স্যালারি অ্যাপ্রুভাল উইথ স্যালারি অ্যাপ্রুভাল সেখানে যেটা বলছে যে আপনাকে অনার্স স্কেলের প্রথম থেকে যে বেতন সেই বেতন নিয়ে নিতে হবে আপনার এতদিন ধরুন আপনি আঠেরো বছর ধরে তিনি চাকরি করেছেন আঠেরো বছর ধরে চাকরি করার পরে তার বেতন নিশ্চয়ই পাস স্কেলে একটা জায়গায় গেছে তো ফলে সে যদি অনার্স স্কেলে নেয় তাহলে তার চোদ্দো থেকে পনেরো হাজার টাকা লস হচ্ছে তো তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন যে স্যার কেন আমি এই চোদ্দো হাজার টাকা বা পনেরো হাজার টাকা আমি লস করব। সেই জন্য কিন্তু তিনি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন তো আমি একটা কথা বলি সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে আপনারা আমাকে যারা জিজ্ঞাসা করছিলেন তাদের একটু বলে রাখি যে সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে কিন্তু সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ধোঁয়াশা আছে এবং সরকার পক্ষের ভেতরেও কিন্তু ধোঁয়াশা আছে তারা কিন্তু ক্লিয়ার কিছু বলছে না তো এই যে শিক্ষকের কথা বলছি এনার বাড়ি হচ্ছে বোলপুর তো শান্তিনিকেতন বোলপুর ওখানে ওখানে তিনি তার বাড়ি তিনি আমাকে শেয়ার করলেন বিষয়টা তো তাকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে বিডিও অফিসে জান তা বিডিও অফিস থেকে তাকে ক্লিয়ার কিছু বললো না তিনি বললেন যে স্যার আমাকে পুরনো স্কুলে ফেরত দেওয়া হোক কিন্তু সেটাও দিচ্ছেন না আবার বলছে যে এটা কি ইয়ে হবে মানে সম্পূর্ণ হবে কি যে বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে কি তো বলছে দাঁড়ান আমরা দেখছি কিন্তু ক্লিয়ার করে কিছু বলছে না অতএব এখানে যে সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে বারবার আমাকে অনেকে প্রশ্ন করছিলেন তাদের বলি এটা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে এবং আপনারা প্রয়োজনে ভালো করে একটু খোঁজ নিন যে সার্ভিস কন্টিনিউশনটা হবে কি হবে না কারণ এই খোঁজ আমি নিয়েছিলাম কিন্তু সেখানেও প্রত্যেকটা অ্যান্সারের ভেতরে একটা ধোঁয়াশা পাচ্ছি ফলে যদি একটু ভালো করে খোঁজ না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সার্ভিস কন্টিনিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধাই হবে এবং ধরুন দীর্ঘ ইনি আঠেরো বছর চাকরি করার পরেও আজকে তাকে কিন্তু এ করতে হচ্ছে সার্ভিস কন্টিনিউ মানে তাকে অনার্স স্কেলে করতে গেলে তাকে সেই পনেরো হাজার টাকা লস করে কিন্তু সেই কম বেতন পেতে হচ্ছে তাকে ফলে এই জায়গায় যাতে না আসতে হয় সেজন্য একটু ভালো করে খোঁজ নিন প্রয়োজনেই ছুটি আছে ছুটির ভেতরে একটু বিভিন্ন যারা একটু ভালো হয়ে তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিতে পারেন যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট তাদের বিষয়ে খোঁজ নিতে পারেন আমিও খোঁজ নিচ্ছি আমিও চেষ্টা করছি যে আপনাদের জন্য ভালো একজন এক্সপার্টের কাছ থেকে সংবাদটা নিয়ে আমাদের কি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রুলস সেটা জেনে আপনাদেরকে বলবো তো সার্ভিস কন্টিনিউশন নিয়ে ছিল আজকের এইটুকু ভিডিও আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে নিশ্চয়ই দেখা হবে ততক্ষণে সবাই সুস্থ থাকুন তো তার আগে একটু কথা বলি যে যারা অনলাইন ইনকাম সংক্রান্তে আমাকে বলছিলেন তারা আসতে পারেন আমার ফোন নাম্বারটা আপনাদেরকে দেওয়া আছে তবু আরেকবার দিচ্ছি সেভেন এইট নাইন জিরো সেভেন ফোর সেভেন নাইন ফাইভ জিরো এই নাম্বারে ফোন করে আসতে পারেন এবং সেই সঙ্গে বলবো যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন একটু সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন তো আজকে এইটুকু আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে নিশ্চয়ই দেখা হবে ততক্ষণে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বেস্ট অফ লাক অল দ্য